ঘুরে আছো বাতৰি বাসলে সিৰাঙৰ নৈত উঠি যোৱা এমহিয়া হাতি পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বান্ধুগুৰিত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে হাতি পোৱালিটো স্থানীয় ৰাইজে তাকলৈ নৈত হাতি পোৱালিটো উঠি যোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু তা হাতিটো উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগে চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ লগতে আৰম্ভ কৰিছে পৰিচৰ্যা বিজেপির রাজ্যিক কার্যালয় মুকলি করবলে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বেলতলাত বিজেপির রাজ্যিক কার্যালয় উদ্বোধন করার লগতে খানাপাড়া পশু চিকিৎসালয় খেলপথারত এখন প্রতিনিধি সভাত অংশগ্রহণ করব বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গত ইতিমধ্যে বিজেপির রাজ্যিক কার্যালয় নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়ে উঠিছে রঙিয়াত উত্তর কামরূপ জেলার কমিটির কার্যনির্বাহক সভাত এই কথা জানাইছে ভবেশ কলিতায় আনহাতে খানাপাড়াত অনুষ্ঠিত হবলগা বিশাল সভাত বিজেপির চল্লিশ খন জেলা কমিটির প্রায় ত্রিশ হাজার কর্মকর্তা উপস্থিত থাকিব বলে জানবলৈ দিছে লগতে উক্ত সভাতে বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রায় তিন হাজার লোককো বিজেপিত যোগদান করব বলে জানবলৈ দিছে চল্লিশ খন আমার যে সাংগঠনিক জেলা আছে গাড়ি দিয়ে ব্যবস্থা করছো তার উপরি প্রায় তিন হাজারক অধিক বিভিন্ন দল সংগঠনে আমার দল যোগদান করব তিন হাজার তিন হাজারক অধিক সন্মানের আমার প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমান গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়ার উপস্থিত আর দলের রাষ্ট্রীয় সভাপতি জগত প্রসাদ নাড্ডা ডাঙরের উপস্থিত আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিত এই কার্য সমাপন করি আমি রাতের ভাগত দু হাজার কার্যকতা লো আমি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আমার কার্যালয় উদ্বোধন হব আর পরবর্তী সময় দুপরিয়ার ভাগত এখন খানাপাড়া ভেটেরিনারি ফিল্ডত আমার বুথ কার্যকতার সম্মিলন হব বঙ্গাইগর দুর্গোৎসব প্রস্তুতি অযোধ্যা রাম মন্দির আর্হিত নির্মাণ করা হয়েছে এবার আকর্ষণীয় মন্ডপ দানতলার ওয়েস্ট কলোনির ফর ক্লাবর উদ্যোগত আয়োজিত দুর্গা পূজা কমিটি এবার অযোধ্যার রাম মন্দির আর্হিত এই মন্ডপ নির্মাণ করে আছে বিগত প্রায় এমাহ ধরে পূজা কমিটি খুব মন্ডপর নির্মাণ কার্য অব্যাহত আছে বিগত কিছু দিন ধরে বতরে বিধি পথালি দিছে যদিও মন্ডপর নির্মাণ কার্য সময়মতে হয়ে উঠিব বলে আশা করেছে কমিটির সদস্যসলে প্রায় পনেরো লক্ষাধিক টাকার বাজেট ধার্য করে পূজা কমিটি খুব বিভিন্ন কার্যসূচীরও আয়োজন করেছে বঙ্গাইগর চৌদিকে এটা দুর্গোৎসবর আনন্দ বিরাজ করা পরিলক্ষিত হয়েছে যেহেতু পূজালে কেটামান দিন মাজত বাকি আর দেখা গেছে পূজা সমিতি সমূহ পূজা আয়োজনের ব্যাপক প্রস্তুতি করে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে যদিও বরখুণে কিছু বিধি পথালি দিছে কিন্তু পূজা সমিতি সমূহ কিন্তু যে তৎপরতা কিন্তু কোনো কোমে কমা পরিলক্ষিত হওয়া নেই আর সময়মতে যাতে মন্ডপ সমূহ সাজি উলিয়াব পারে তার কারণে কিন্তু তৎপর হয়ে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে আর মনে এটা উপস্থিত আছো ডাংতলর ওয়েস্ট কলোনি ফ্রাট ক্লাবর দুর্গা পূজার সমিতি এইখন মন্ডপ আর রাম মন্দির আর্হিত এইবার এই মন্ডপ সাজি উলিয়াই আছে আর মানে কর্মকর্তা সকল কাশত যাব বিচার যে আপনার এইবার কি থিমত আর কেন ধরনের কার্যসূচী করে আমার যুক্ত থি আমার থিম তো হয়েছে রাম মন্দির অযোধ্যা যুক্ত রাম মন্দির সে আমার থিম কার্যসূচী আমার আজি মহালয় মহালয়ের পিছদিনা কালি আমার ইয়াতে ডায়বেটিক ক্যাম্প হব ফ্রি ইউরিক এসিড আর ডায়বেটিক ক্যাম্প ইয়ার পিছত আমার যেটা পূজা চলে চলাকালীন আমার অনাথ আশ্রম কিছু বাচ্চা সিহতক আনি মাতি কিনে খাও একদিন আর তার লগতে আমার ইয়াতে পূজার সময়তে নাম কীর্তন হয়ে থাকে কালচারেল প্রোগ্রাম কিছুমান হব ই আমার কার্যসূচী কম্বল সম্বল বিতরণ করো আমার প্রতি বছরই করো আর কি এলকর বিভিন্ন কার্যসূচী পূজার লগত সংগতি রাখি আয়োজন করেছে মোর সুত্রে আছে সম্পাদকগী মানে তখনপরা জানব বিচার যে আপনার বাজেট কি বাজেট এবার এবেলি যে আমার দুর্গা পূজার ওয়েস্টনের বাজেট পনেরোরপরা বিশ লাখের ভিতর বিশ লাখ গিয়ে থাকবে এই বাজেট কেন যা দুটা বছর মহামারীর কারণে আমি জাস্ট এটা আধ্যাত্মিকতারই পূজা করেছিল ডরকে আমি থিম করে পূজা পাতিব নাই এবার আমি রাইজর সহযোগিত সকলের সহায় সহযোগিত আমি এবার যে বাজেট মোটামুটি বিশ লাখ মান আমি একটা বাজেট লো রাম মন্দির আসলে কেউ আপনার বাসনি করলে এবার থিম চাক রাম মন্দির বর্তমান যে 
আমার দেখত রাম মন্দির একটা আকর্ষণীয় কেন রাম মন্দিরটু আমার উত্তর প্রদেশের অযোধ্যাত বনি আছে এটাও কমপ্লিট হওয়া নাই যেটু অহা বছর হয়তো এটু কমপ্লিট হয়ে যাব তো আমার এবার কমিটি সকলে আমি সিদ্ধান্ত আর যেটু আমার ডেকোরেটর চিরঞ্জীব বিশ্বাস আমি সকলে মিলি লাস্ট তিন মাসত আগত একটা সিদ্ধান্ত লো যে রাম মন্দির একটা নতুনত্ব বস্তু হব আর আমার জানা মতে এইটু অঞ্চল রাম মন্দির হওয়া নাই আগতে তো আমার রাইজে যদি ইয়াতে একটা রাম মন্দির দেখে রাম মন্দির তো নহয় রাম মন্দির আর্হিত একটা মন্দির দেখা পাব সেইটু দেখলে রাইজে আরও আগ্রহটো কৌতূহলটা বাড়িব আমার যে অযোধ্যাত রাম মন্দির আছে সেইটু যে গই দেখার যে মন সেইটু রাইজর আরও বাড়িব আর নতুন বস্তু এটা আমি উপভোগ করছো আশা আশাবাদী যে রাইজে ইয়াতে আহি আর ভাল পাব শারদীয় দুর্গোৎসবলে মাজত মাত্র ছটা দিন বাকি রাজ্য জুড়ে এটা দুর্গোৎসবর ব্যাপক প্রস্তুতি দেখি পাওয়া গেছে বিশেষ মৃন্ময়শিল্পী সকলে দিনে নিশায় মূর্তি নির্মাণ করা ব্যস্ত হয়ে পড়ছে ঢেকিয়াজুলি পানবাড়ি স্থিত মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ত মৃন্ময় শিল্পী সকলে দশ পূজার মূর্তি অন্তিম পরক দিয়াত ব্যস্ত হয়েছে মা লক্ষ্মী শিল্পালয় দিনে নিশায় দশ পূজার মূর্তি শেষ পুরো বিচেতি শিল্পী সকলে আর এই শিল্পালয় দুর্গা মূর্তি সর্বোচ্চ আশি হাজার টাকার পর সর্বনিম্ন বিশ হাজার টাকালে ধার্য করেছে এবার ইয়াত একুশটা দুর্গা মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে আগবাইছো হরেন ভূমিজর বিশেষ প্রতিবেদন মানে বর্তমান উপস্থিত আছো ঢেকিয়াজুলের পানবাড়ি স্থিত মা লক্ষ্মী শিল্পালয় মা লক্ষ্মী শিল্পালয় তো মৃন্ময় শিল্পী সকলে দিনে নিশায় দুর্গা মূর্তি নির্মাণের কামত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে আর এইবার ইয়াত প্রায় একুশটা দুর্গা মূর্তি নির্মাণ করেছে আর ইতিমধ্যে দিনে নিশায় দুর্গা মূর্তি নির্মাণের কামত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে আমি দৃশ্য দেখাইছো ঢেকিয়াজুলির পানবাড়ি স্থিত যে মা লক্ষ্মী শিল্পালয় আছে এই মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ের যদি সকল মৃন্ময় শিল্পী আছে মৃন্ময় শিল্পী সকলে দিনে নিশায় দুর্গা মূর্তি নির্মাণের কামত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে যেহেতু দুর্গা পূজা লোক মাজত মাত্র ছটা দিন বাকি তেনে সময়তে আসল মৃন্ময় শিল্পী সকলে দিনে নিশায় দুর্গা মূর্তি নির্মাণের কামত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে মই কথা পাতিব চেষ্টা করিম তেন লোকৰ হৈতে দাদা কেনেকুৱা এবাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম কৰিছে এবাৰ তো যোৱাবাৰ যোৱা দুই বছৰৰ তুলনাত এবাৰ অলপ গোখালি বনাই হৈ আছো আৰু ভালি মার্কেটটো হয় ৰং মাৰি আছে হয় ৰং ৰং মাৰি আছে আপোনাৰ নাম কি মোৰ নাম অদিত চন্দ ইয়াতে একুষ্টা বনাইছে বা ইয়েছ হয় একুষ্টা বনাইছো মাজত মাঠো বেছি দিন নাই সৰা দিন বাকি আছে হয় নিশ্চয়ক এনেদরে রং মরা কামত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে যেহেতু দুর্গা পূজা লোক মাজত মাঠো ছটা দিন বাকি আর ঢেকিয়াজুলির মা লক্ষ্মী শিল্পালয় এইবার একুশটা দুর্গা মূর্তি বনাইছে মই কথা পাতিম ইয়ারে স্বত্বাধিকারী আছে আমার সহ রতন পাল রতন পালের সহ দাদা কি বনাইছে রং মরা কাম চলি আছে হয় রং মরা কাম চলি আছে দিনে রাতে আপনার ইয়ার দাম কি আপনার আশি হাজারের পর অলপ বিশ হাজার লোকের আশি হাজার আশি হাজার পর বিশ হাজার এই মূর্তি কত যাব এই মূর্তি অমর সমিতি অমর সমিতি নিশ্চয়ক ইয়াতে আশি হাজার টাকার মূর্তি নির্মাণ করেছে ঢেকিয়াজুলির যে অমর সমিতি দুর্গা পূজা সমিতি আছে এই সমিতিলে যাব আমি মূর্তি তো আসল সবিশেষ দেখাম মূল ক্যামেরা সহযোগে দৃশ্য দেখাব ঢেকিয়াজুলির যে পানবাড়ি স্থিত মা লক্ষ্মী শিল্পালয় আছে এই মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ত আশি হাজার টাকার মূর্তি নির্মাণ করেছে আর এই মূর্তি ঢেকিয়াজুলির অমর সমিতি পূজা সমিতিত যাব এয়াই নহয় ইয়াত প্রায় যে একুশটা দুর্গা মূর্তি নির্মাণ করেছে এই একুশটা দুর্গা মূর্তিও বিশ হাজার টাকার পর আশি হাজার টাকা ধার্য করেছে আর এনেদরে এটা মূর্তির অন্তিম পরশ দিয়াত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে ঘুরে আসি বাতর মেজলে কাজরঙা চিন্তন শিবির আজ দ্বিতীয় দিন পুয়া আয়োগ মন্ত্রণালয়ের আয়োজন করা যোগাসনত মন্ত্রী বিধায়ক সকলে অংশগ্রহণ করেছে অনুষ্ঠান উপস্থিত আছে গুরু রবিশঙ্কর আন্তঃগাঁথনি গোটর প্রদর্শনের কেবাগী আমলায় ভাষণ দিব চিন্তন শিবির উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ধরে মন্ত্রী বিধায়ক সকল আগবাইছো পোনপটিয়া সম্প্রচার and your smile more cheaper you will be successful but if your anger is very much there almost every day you are shouting at somebody and people below you they they take ra ye to hamesha aise you know he is always like that wo to aise chillate rehte hain so your anger will have zero value so i would say your anger must be expensive and smile must be cheaper
Gurudev, one of your works is entitled God Loves Fun. What kind of fun does God love? <laughs> I don't take it too seriously. That's what I mean to say. हम हर चीज इतना सीरियसली लेके मुंह लटका के बैठते इवन वॉट वी कंसिडर एज रिलीजियस प्रैक्टिस लुक एट द फेस ऑफ द पीपल देर इज नो प्रसन्नता देर इज नो हैप्पीनेस देर इज नो जॉ भगवान ऐसे पसंद करते क्या जस्ट टेक इफ यू से गॉड इज योर फादर गॉड इज योर मदर विल मदर एवर वॉन्ट टू सी चिल्ड्रन बींग वेरी सीरियस एंड हैविंग ए लॉन्ग फेस टेल मी what as parents what do you expect from your children happy haste khelte prasann rahe you know the whole essence in geeta hai prasadastu prasannata prasann prasann rahe see that's why in our country in our tradition in the whole in the temple we give prasad prasad means what you eat something and be happy हर तरह से प्रसन्नता यू फॉर समथिंग फॉर योर आई सम यू गेट ए गमचा यू गेट शॉल यू डोंट गेट इट एनी वेयर एल्स इन अवर कंट्री दिस इज ए स्पेशलिटी यू गोट यू गिव यू आर गिवन ए चुनरी यू गो टू कामाख्या देवी वॉट दे गिव दे गिव ए शॉल आर नॉट गमचा वो गिव एंड देन सो ऑल यूअर सेंसेस आर ऑल्सो प्लीज एंड से कमांड बी हैप्पी this is the essence unfortunately today we find religion being taken so seriously people have such a long face and bhagwan ko lagta bhag jayenge yahan se ye kahan aa gaye hum to isliye main kehta hu ki prasann ho ke hum kaam karte rahe gurudev you were talking about being a parent a parent can have a child who is intelligent a parent can have a child who is hopeless but a parent when he has a very intelligent child and a hopeless child will focus on the hopeless child not on the intelligent child he will try and make the hopeless child better so i somehow find it a little contradictory when you say that hopeless ko niche rakho because nobody is hopeless everybody has a chance to become very good so how do you as a parent actually categorize is that right to categorize nahi niche rakho mane don't give aadhar on steel ene koi pore malthon steel ene koi pore